子云，你怎么回来了？等等，我听一个亲戚说你要结婚了，我这个当姐姐的不可能不回来吧？姐，说句不好听的，你还知道回来啊？你都六年没回来了。哎，我也是有难言之隐，怎么你还怪我了？不让我进去啊？快进来坐吧。等等，你快过来坐啊！我们都六年没见了，让姐好好看看你，好好跟我说说话。姐，不是我说你，你是为了我结婚才回来的。你再看看你这身打扮，简直比我们村的傻姑还难看。等等，都怪我不好，这些年在外面混的也不好，所以也没钱置办一身像样的行头，不好意思啊。不会给你丢脸吧，姐？按说你六年没回来了，你回来我应该高兴才对。可是说心里话，我一点都高兴不起来。为什么？你看，咱家条件一直不好，但是我找的老婆家里条件确实特别好。我老婆在一家大公司做主管，一个月工资好几万呢。你再看看你，一副穷酸样。要是被我老婆看到了，你这个穷姐姐，她会怎么想？喂，老婆，我在家呢，你什么时候过来啊？亲爱的，我一会儿就到了。那好，我在家等你啊。嗯，好，马上到。拜拜，一会儿见啊。嗯。一会儿我老婆就来了。我们家跟他们家本来就门不当户不对，你看看你穿成这个样子，真是不给我长面子。要不你先回去吧。东东，我可是你亲姐，我们都六年没见了，我再怎么样也是你亲姐。姐，就是因为你是我亲姐，你就应该体谅我一下。你知道我找这个老婆有多不容易吗？来了来了，你等一会儿。他怎么来这么快啊？姐，要不你先去厨房吧，假装是我的远方亲戚，帮我做饭。你快进去。哎，东东，你推我干什么？我什么时候变成你远方亲戚了？你跟他说实话又怎么样？哎呀，我的姑奶奶啊，你就体谅体谅我吧。你去厨房帮我做顿饭就好了，求你了。哎，好吧，你真是跟以前不一样了。千万别道歉啊！东东，你今天怎么磨磨蹭蹭的呀？你家里不会是残人了吧？讨厌，都是快结婚的人了，我眼里心里只有你，残什么人啊？那你今天怎么开门这么慢啊？哦，我还真残忍呢。我昨天家里也来了个远方亲戚，然后呢，我刚刚在交代他一些做饭的事情。是吗？我就说呢。这大姐可勤快了。大姐，家里来人了，你帮忙倒杯水啊。好的，稍等啊。进来了。请喝水。老板，你先坐。老板，怎么是您啊？您怎么会在我未婚夫家里做钟点工呀？你是我弟妹，这到底怎么回事啊？我老板怎么会是你的远房亲戚啊？什么老板呀、啊？老婆，你是不是认错人了？我怎么会认错呀？他就是我们公司的董事长啊，昨天。刚给我们开完会，他怎么会在你家里面啊？他他是我姐，你姐，你不是跟我说他是你的远房亲戚吗？哎，如果一开始就亮明了身份，也不会这么尴尬了。姐，你亮什么身份啊？到底怎么回事啊？我跟你说实话吧，其实这六年在外面我并没有打工，而是创业了。好在我创业成功了，开了自己的公司。之前在外面创业太苦太难了，所以一直没有回来。可是我万万没想到，我公司的一个主管是你老婆，怎么会有这么巧的事啊？哎，说心里话，今天发生的事情，我对你很失望。本来我想给你我公司一部分的股份做新婚礼物，可是你太势利了，对我这样的态度。股份这个事情，我看是算了吧。我会给你十万块钱，等一下我会让我秘书给你送过来。姐，我错了，你别走
，你自己好好反思一下吧。老婆，怎么办啊？我怎么这么蠢啊？你啊你，后悔死我了。小杨，你有什么事吗？非得把我和你哥都叫过来？姐，哥。我想自己创业，咱爸妈走得早。哥，你现在也有自己的生意了。姐，你现在已经嫁人了，有了自己的家庭。而我呢，现在啊，事业没事业，家庭没家庭。我不想再瞎混日子了，我想自己创业，闯出属于自己的一片天地。创业是好事，我支持你。说吧，需要我们帮什么忙？创业可不是这么容易啊。你可是想清楚了，哥，姐，我现在不管怎么样，我都想试试。就是手头上没钱，你看你们能不能帮帮我？哦，钱啊，我的钱都在外面呢，拿不出来。我这里有，今天上午客户给我的定金有两千块钱，你先拿着吧。小雅，你在那里拿着，你就拿着吧。你嫌少。你先拿着，我再想想办法。实在不行，我把准备买新房子的三十万给你。姐，你要是手里没钱的话，你先别着急给我。怎么可以把买房子钱给我呢？那可不行，如果被姐夫知道了，那可跟你离婚不可啊。那我就先瞒着他吧，反正我觉得这创业可是一辈子的大事。哦。你们先聊，我还要跟客户吃饭呢，我就先走了。姐，你看哥，这么一大个生意人，就只给我两千块钱。你呢，普普通通一个家庭主妇，却大开口的要把买房子的钱给我。你呢，不要想钱的事了，总之我一定会帮你。哥，姐，这次啊，我不是找你们借钱的，这次我是来还钱的。小雅，你不用着急还的，公司稳定了吗？公司要减啊。姐，当初你为了帮我，房子都没有买，幸好姐夫没有怪你。我要是再不还钱的话，你们的日子可怎么过呀？来，各自拿各自的钱。那我就拿着了。这段时间啊，我手头紧，要不然我就不要了。行行行，我先拿着，我先不着急买房。如果你要用钱，你再找我啊。姐，你别光为我着想啊。好了好了，人家现在小雅是大老板，人家忙，我就先走了。等一下，东东，我话还没说完呢。东东，你看我这也快生了，弟妹也快生了。前段时间我跟你姐夫商量，等孩子生出来，酒席一块办了也省事。小雅，到时候你可一定要来啊！姐，你放心。好了好了，走了走。姐，我送你。等等，我这坐月子，两个孩子一起办满月酒的事情就麻烦你了，你看着办吧，我没什么意见。也好，办满月酒的时间啊，主要还是看小雅的时间。她现在是大老板，她要是不来的话，我们得少多少礼金啊？等等，虽然小雅她是大老板，我们也不能总占她的便宜吧？哥，姐，你们在说我什么坏话呢？这时候曹操，曹操就到了。我和东东正在商量孩子办满月酒的事呢，你怎么有空来了？姐，我过段时间啊要出差。可能啊，参加不了两个孩子的满月酒了，就抽空过来。这不，我给孩子们啊准备一点心意。哥，这是给你的，里面啊有一万块钱，你可别嫌少啊。替孩子，谢谢他姑姑了。姐，这是给你的。谁啊？你给你姐的是什么？小雅，你这是什么意思啊？姐，你当年为了帮我，把买房子的三十万都借给我，帮助我创业。虽然前段时间我把三十万还给你了，可是这三年来房价翻了好几倍。姐，我欠你的是一套房子啊，所以
，我就买了一套房子还给你，学区房。姐，以后啊，外甥上学的话就在家门口了。小雅，你买这个房子花了不少钱嘛，你可别为了我耽误了你的公司啊。姐，你不用为我担心，现在啊，公司已经稳定了。这给我的也差了太多了吧？哥，你当年就借我两千块钱。而且呢，借给我三十万，那时候你怎么不说差太多了？行了，姐，哥，你们都是我的至亲，我觉得我这样做没有区别对待谁，这样做没有什么不公平的。好了，我公司啊还有事，我就先走了。